Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Renato Fernandes e essa aqui é a nossa correção, a primeira correção do ano 2021. Sejam todos bem-vindos, ok? É, do PET, né? O oitavo ano, a semana 1 um de geografia. Então, antes de mais nada, gente, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí você, e ative o sininho para você receber todas as notificações, ok? Daqui por diante. Deixa o like aí se quiser também, se gostar do vídeo, ok? E deixa o seu comentário. Então, bora lá para a correção. Então, semana 1. Um, né? Vamos já aqui nas atividades. <risos> Bom, atividades. Observe o mapa e responda. Então, temos aqui o um mapa da América do Sul, certo? Vamos aqui, ó, Brasil, né? O destaque aqui é a linha do Equador, né? que separa os continentes. Né? Norte e o Sul, os hemisférios com o Norte e o Sul. E o Trópico Capricórnio aqui. Então, vamos descer aqui. O que está perguntando lá? Quais as linhas imaginárias, ou seja, os paralelos que interceptam o território brasileiro? Então, a linha imaginária que interceptam o território brasileiro são duas aqui, ó. A linha imaginária do Equador, ok? E o troco de Capricórnio, ok? Então, faz assim essa aí, né? A linha do Equador e a linha imaginária do troco de Capricórnio. A maior parte do território brasileiro está localizada em qual hemisfério? O oeste também, uma mão com açúcar, né? No hemisfério sul, abaixo, o quê? Da linha do Equador, né? A maior parte, tá? Letra C. Qual a influência da localização geográfica nas paisagens brasileiras? Bom, tem toda a influência, né, gente? Toda a influência. A localização ela exerce toda essa diferença, né? Já que interfere aí no clima, no relevo, né? e por consequência, o que? Na paisagem. Mas se a gente estivesse vendo né, no território aqui, ao invés de aqui, Lá em cima nos Estados Unidos, onde neva, é, tem, faz frio, o, é o extremo, né? Lá faz muito calor no verão e muito frio no inverno, menos 5, menos 10, né? Então, você vê que até a, a vegetação, tudo ia ser diferente, né? A paisagem ia ser outra também, né? Se a gente estivesse morando aqui, vivendo aqui, ó, nos Andes aqui, região aqui do, dos Andes, certo? A paisagem é outra. Então, a localização interfere muito nisso aí. Né? Então, é isso aí. Resposta é essa aí. Questão 2. Leia o texto. <risos> Povoar ou perder? Franceses e espanhóis enchiam suas embarcações de pau-brasil. O que é pau-brasil? Aquela árvore lá, vermelha. Né? No começo, assim, lá em 1500, pessoal. Acabou com ela. Jacarandá e outras madeiras de lei. Além de pimentas de cheiro, animais de boa pele, papagaios, araras e até mesmo indígenas. Ah, estava na hora de o reino de Portugal tomar de tudo, povoar ou perder as terras do Brasil. Só havia uma maneira de garantir a fixação das pessoas à terra, plantar. Então, a questão A. Qual atividade econômica foi iniciada por Portugal? E em qual porção do território ela foi realizada? A, atividade, a primeira atividade foi a extração do pau-brasil. Okay? E qual porção foi ao longo do território brasileiro? Ok? É, B. Qual a importância das práticas agrícolas para a ocupação do território brasileiro? Bom, primeiramente, a, é, foi muito importante para o desenvolvimento do, do, do continente, do país, já que a população né, se concentrava mais aqui ó, no litoral, né? porque a estação para o Brasil se, ela se consolidou mais aqui. Né? ao longo do litoral 200, 100, 200 quilômetros para dentro daqui só. Então, essa, essa agricultura, o que, que ela fez? Ela fez com que o continente se desenvolvesse, tanto em desenvolvimento mesmo, quanto em povoamento. Né? É, essa terra ficava mais de 100 quilômetros do litoral do, do continente, okay? no sentido do continente. 3. Observe os mapas. Então, tem um mapinha aqui. É, áreas externas das terras brasileiras, em branco, área incorporada às terras brasileiras, aqui, área território nacional. Então, o que, é que esse mapinha é? Aqui, ó. Os mapas representam o processo de formação do território do Brasil. Qual momento cada um deles representa? Justifica. Ó, esse mapa, primeiro aqui, na direita, representa o quê? País dividido pelo tratado que é de Tordesilhas, né? que foi aquele tratado que dividiu o país ao meio. Esse lado aqui ficou para os espanhóis, né? a exploração a carga dos espanhóis, e o lado direito aqui, a carga dos portugueses. 
ok? Já o segundo mapa, da esquerda, representa o quê? O Brasil após esse tratado aqui, ó, aí essa linha aqui, 1400 e pouco lá, né, foi ter o Tratado de Madrid, tá? que consolidou praticamente o território do dia que é hoje, tá? Ele foi aí, é, depois tratado, entre o Tratado de Madrid e a nossa independência, né? Já, já estava praticamente nesse formato aqui nosso território brasileiro, ok? Então, da esquerda o Brasil, após o Tratado de Madrid, início da sua independência, ok? Da direita, Tratado de Tordesilhas. 4. Lei afirmativa. A história do povoamento indígena no Brasil é, antes de tudo, uma história de despovoamento. Ah, interessante. A história do povoamento é uma história de despovoamento. Por que o autor faz esse, essa, essa afirmativa? Você concorda com essa afirmação? Bom, ele faz isso por quê? Porque os povos aí indígenas brasileiros foram praticamente o quê? Todos eles dizimados né, pelos exploradores europeus que chegaram na época. Aí. Foram chegando aqui para ocupar o espaço, foram lá que tinha o quê? O índio. Foram chegando e matando os índios, né? Uma, a parte mais, mais cruel da exploração aí. Então, e dessa forma... Sim, eu concordo com essa afirmativa, tá? Que a história do povo indígena no Brasil, antes de tudo, é uma história de despovoamento, tá? Então, gente, essa aí foi a semana 1, ok? Não esquece aí, se você não deixou o like, deixa seu like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal para receber todas e ativa o sininho para receber todas as notificações, ok? E muito obrigado por ter ficado até aqui. Se tiver alguma pergunta, pode comentar nos comentários aí, ok? Deixa a perguntinha aí. E até a semana 2. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.